गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो वेलकम टू द प्रेम्स बुस्ट सेशन आज का पहला टॉपिक है एक्सरसाइज दस्त लिक तो ये एक्सरसाइज दस्त लिक जो है इंडिया और उजबेकिस्तान के बीच में होती है थर्ड एडिशन ऑफ ये एक्सरसाइज जो है वो भी कंक्लूड किया गया है या ग्यारिक में जो कि उजबेकिस्तान में सिचुएटेड है दो में ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी आई थिंक आई रिमेंबर इट की नवम्बर का टाइम था जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी नवम्बर टू में और ये तब सबसे पहली बार ताशकंद में एक्सरसाइज की गई थी आपस में हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं बोथ आर्मीज़ जो हैं ये आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं इवन जो है टेररिज्म से रिलेटेड जो है यूनाइटेड नेशंस के मैंडेट के अंदर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से टेररिज्म से रिलेटेड जो आपके ऑपरेशन होते हैं वो भी इकट्ठे किए जाते हैं इस एक्सरसाइज के अंदर ठीक है सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलिफेंट डेथ्स तो यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट में बता रहे थे कि एक परमानेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और इन्वायरमेंट द्वारा ताकि ये देखने के लिए कि एलिफेंट जो है उनकी डेथ हो जाती है जो रेलवे ट्रैक्स पे ट्रेन से टकराकर उसको कैसे कम किया जा सकता है तो अब उन्होंने कुछ आंकड़े दिए जैसे कि 19 एलिफेंट्स की डेथ हुई थी दो हज़ार में चौदह की हुई दो में फिर बारह एलिफेंट्स जो हैं वो दो हज़ार में भी मारे गए तो अब जो है स्टैंडिंग कमेटी जो रेलवेज़ की है दो में उन्होंने बोला था कि जो ऐसे वलनरेबल एरियाज़ होते हैं जहाँ पर आपको पता है कि एलिफेंट जो है वो क्रॉस करेंगे तो आप वहां पर ट्रेन की स्पीड को कम कर लिया करो ट्रेन की स्पीड को लगभग 50 किलोमीटर तक पर आर की स्पीड पे करने को कहा गया और ऐसी वलरेबल लोकेशन पर खासकर ध्यान रखने को कहा गया ठीक है तो क्या क्या स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने जैसे उन्होंने बोला है कि हमने ऐसे कुछ स्टेप्स लिए हैं जैसे कि आपका स्पीड uh, रिस्ट्रिक्शन बना बना दिए कि ऐसे वलरेबल लोकेशन पे जो एलिफेंट कॉरिडोर्स वाले एरिया है हैबिटेट्स वाले एरिया हैं वहाँ पर ट्रेन की स्पीड को कम रखा जाएगा ताकि अगर ऐसी सिचुएशन आए सामने अगर आपको दिखे कि ये जो एलिफेंट है क्रॉस कर रहा है तो आप ट्रेन को रोक सको ठीक है फिर ऐसे ही अंडर बनाए गए हैं रैम्प्स बनाए गए हैं ताकि एलिफेंट्स जो हैं वो वहाँ से मूव करें उनको ट्रेन की पटरी के ऊपर से जो है वो क्रॉस ना करना पड़े फेंसिंग की गई है ताकि एलिफेंट्स उस एरिया को क्लो जो है वो क्रॉस करें ही ना या फिर एक सिलेक्टेड लोकेशन से ही जब एक समझ लो जैसे आपको होता है ना कि आपका फाटक वाला एरिया आता है तो ऐसे एक सिलेक्टेड एरियाज जहाँ पर फेंसिंग नहीं है सिर्फ वहाँ से क्लोज करें तो ट्रेन में जो ड्राइवर है उसको पता होगा कि वो आगे ऐसा एरिया आ रहा है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्रेन की स्पीड को कम कर लेगा ठीक है फिर साइंस को इरेक्ट किया गया है ताकि ट्रेन को बताया ट्रेन ड्राइवर्स को बताया जा सके कि ये एलिफेंट कॉरिडोर है यहाँ पर आपको ध्यान से ट्रेन को चलाना है फिर क्रू और स्टेशन मास्टर्स को भी ट्रेनिंग दी गई है सेंसिटाइज किया गया है कि ट्रेन का कॉलिजन एलिफेंट्स के साथ कैसे रोकना है फिर आसपास वेजिटेशन को हटाया गया ट्रेल रेलवे ट्रैक के ताकि वहाँ पर एलिफेंट्स ना आए क्योंकि वेजिटेशन के लिए ही आते हैं मोस्टली उसको खाने के लिए आते हैं तो उनको हटाया भी गया है रेलवे लैंड के आसपास से ताकि वहाँ पर एलिफेंट्स ना आए ठीक है तो ये कुछ आपके ऐसे मेजर्स हैं ये आपको मेन्स के आंसर में बहुत हेल्प करेंगे अगर आप इसको लिखोगे तो ठीक है सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोरल ब्लीचिंग तो जो आपकी ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट पैरियर रीफ की जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है उन्होंने बताया है कि बहुत ही बड़े लेवल पर मास लेवल पर कोरल ब्लीचिंग हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट पैरियर रीफ का तो अब ये सब टॉपिक पता होने से पहले हमें बेसिक्स पता होने चाहिए कि कोरल्स होते क्या हैं कोरल्स जो हैं वो दिखने में कैरेक्टरिस्टिक्स उनके प्लांट्स जैसे होते हैं बट वो मरीन एनिमल्स हैं जो आपके जेलीफिश और एनिमोन्स के आपके रिलेटेड हैं ठीक है फिर ये कोरल पॉलिप्स पॉलिप्स क्या होते हैं जो टाइनी या सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स जो कोरल्स के और उनका एक हार्ड प्रोटेक्टिव लाइम स्टोन का स्केलेटन होता है जिसको हम कैलसाइट कहते हैं ठीक है तो अब ये क्या होता है कि ये पॉलिप्स आपस में अटैच होना शुरू हो जाते हैं किसी भी सी फ्लोर पे बहुत सारे इकट्ठे होने लग जाते हैं कोरल पॉलिप्स इकट्ठे होते 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 ये कोरल रीफ बना लेते हैं अपनी एक कॉलोनी बना लेते हैं एक तरह से उस कॉलोनी को एक तरह से एक तरह से ये ऐसे बन जाते हैं इकट्ठे होके कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं अब इसी के ऊपर जू सेंथले नाम से जो है आपका एल्गी रहना शुरू कर देता है क्योंकि इनका सिम्बायोटिक रिलेशन है कोरल रीफ्स के साथ कोरल रीफ्स उनको क्या देते हैं एक तरह से शेल्टर दे रहे हैं और कोरल रीफ्स को ये क्या देते हैं जू सेंथले फूड और न्यूट्रिय देते हैं ठीक है तो कोरल्स उनको होम दे रहे हैं रहने की जगह दे रहे हैं एल्गी को जू सेंथले को और जू सेंथले कोरल्स को फ्यूड फूड और न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं तो इसलिए आपस में सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं लेकिन ऑस्ट्रे जो है अब जैसे ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में हो रही है कोरल ब्लीचिंग तो कोरल ब्लीचिंग के कंटेक्स में क्या होता है कि कोरल ब्लीच ब्लीचिंग में क्या होता है कि जो आपके कोरल का जो इन्वायरमेंट है वो स्ट्रेस में आ जाता है किसी वजह से हो सकता है वो चाहे टेम्परेचर बढ़ गया चाहे पॉल्यूशन की वजह से या फिर ओशन एसिडिटी की वजह से भी हो सकता है अब इस
एक्सपेल करना शुरू करता है कि मुझे ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज तुम्हारी नहीं चाहिए वो उसको एक्सपेल कर देता है जब वो जू को एक्सपेल कर देता है तो वो वाइट कलर का जो एक्सोस्केलेटन कोरल का कोरल पॉलिप वो दिखने लगता है तो उसी को हम वाइट कलर की जो है हमें ऐसा लगता है कि वो ब्लीच हो गया जबकि हुआ क्या है एक्चुअली में तो कोरल वाइट कलर का ही है उसके ऊपर जो आपकी जू नाम की एलगी जो है उसके अलग अलग कलर्स की वजह से हमें लगता है कि कोरल्स के कलर डिफरेंट है जब वो एलगी हट जाती है तो हमको वो वाइट कलर का कोरल दिखने लगता है तो हम कहते हैं कि कोरल जो है वो ब्लीचिंग हो गई है ठीक है तो जबकि कोरल जो है ब्लीचिंग का इसमें कंटेक्स में मीनिंग क्या हो रहा है कि सिर्फ एलगी हट रही है कोरल जो है वो एक तरह से आप कह सकते हो कि नंगा हो गया है ठीक है मतलब कोरल अब ऑटोमेटिकली आपको दिखने लग गया है उसको हम कहते हैं कि कोरल ब्लीचिंग हो गई है ठीक है तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एंड कैसे होता है जब भी भी टेम्परेचर बढ़ेगा पॉल्यूशन बढ़ेगा या फिर ओशन की एसिडिटी आ जाएगी तो ठीक है तो यही जो है ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में हो रहा है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रीफ सिस्टम है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर तो कोजी कोड जो आपका केरला में है उसको केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रपोज किया है यूनेस्को को कि इसको आप सिटी ऑफ लिटरेचर डिक्लेयर करो तो अब ऐसी छह जगहें हैं जो कि कीला कीला क्या है केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने प्रपोज किया है कि उनको जैसे उन्होंने कहा है कि कोजी कोड को आप जो है जो है सिटी ऑफ लिटरेचर डिक्लेयर करो फिर तिरुवनंतपुरम को सिटी ऑफ पीस डिक्लेयर करो कोलम को आप सिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऐसे छह जो है वो अपनी सिटीज़ को उन्होंने प्रपोज किया है यूनेस्को को अब यूनेस्को को क्यों प्रपोज किया है क्योंकि यूनेस्को का एक प्रोग्राम है क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क ठीक है उसके अंदर क्या होता है कि 2004 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया उसमें ऐसी वर्ल्ड वाइड सिटीज़ को रिकोगनाइज किया जाता है जो क्रिएटिविटी के लिए जानी जाती हैं ठीक है तो जैसा समझ लो एग्जाम्पल लें कि अगर कोई सिटी ऑफ लर्निंग जैसे थ्रीसूर को कहा जा रहा है कि सिटी ऑफ लर्निंग डिक्लेयर करो तो जितनी भी वर्ल्ड में सिटी ऑफ लर्निंग्स होंगी वो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगी आपस में कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे से सीखेंगी ठीक है तो जब यही एक फ़ायदा होता है सबसे बड़ा यूनेस्को के इस क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क का कि आपस में नेटवर्किंग करने को इन सिटीज़ को मिल जाता है ठीक है तो मेंबर सिटीज़ जो हैं वो बहुत सारे कॉन्टिनेंट से बहुत सारे रीजन से आती हैं तो अब जैसे समझ लो एग्जाम्पल लें कि अगर हम कोजी कोड को यूनेस्को डिक्लेयर कर देता है कि सिटी ऑफ लिटरेचर तो दुनिया में जितनी भी सिटी ऑफ लिटरेचर हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करने का मौका मिलेगा कोजी कोड के एडमिनिस्ट्रेशन को और वो आपस में एक दूसरे से सीख पाएंगे ठीक है तो यही है आपका क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क यूनेस्को का इसके अंदर क्राफ्ट से रिलेटेड फोक आर्ट मीडिया आर्ट से रिलेटेड फिल्म डिज़ाइन कैस्ट्रोनॉमी लिटरेचर म्यूजिक इन सब जो है थीम्स पर सिटीज़ को डिक्लेयर किया जाता है जैसे श्रीनगर को क्रिएटिव सिटी डिक्लेयर किया गया इन द फील्ड ऑफ क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स तो इन इस जो है पर्टिकुलर कैटेगरी की जितनी भी वर्ल्ड वाइड सिटीज़ होंगी वो आपस में श्रीनगर के साथ जो है वो नेटवर्किंग कर सकती हैं जयपुर को भी जो है क्रिएटिव सिटी इन क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स जो है वो डिक्लेयर किया गया है मुंबई को फिल्म कैटेगरी में ऑनर किया गया है चेन्नई और वाराणसी को म्यूजिक कैटेगरी में ऑनर किया गया है ठीक है तो ऐसे ही क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर अगर जो है वो अगर किसी सिटी को डिक्लेयर करना है तो यूनेस्को क्या देखता है ऐसी ही डिक्लेरेशन थोड़ी मिल जाती है यूनेस्को ये देखता है कि वहाँ पर ऐसे बहुत सारे सफिशिएंट नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन होने चाहिए जो कि वहाँ पर लिटरेरी लाइफ को प्रमोट कर रहे हैं और उसको जो है वो केयर कर रहे हैं ठीक है तो अब यूनेस्को को अगर लगा तो वो कोसी कोड को डिक्लेयर कर देंगे ठीक है फिर कोसी कोड के पास ही नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी आ जाएगी सो so, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है बार बार आप देख रहे होंगे न्यूज़ में इसके पीछे बहुत ही जो है पॉलिटिक्स चल रही है ठीक है तो अब ये बिल है क्या <coughs> अभी एक अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं सीआरपीसी में और इसमें क्या होगा कि पुलिस को और प्रिजन अथॉरिटीज़ को ये राइट मिल जाएगा कि वो फिज़िकल और बायोलॉजिकल सैंपल्स जो हैं वो प्रिजन प्रिजनर्स के ले सकती हैं इवन रेटिना और आयरिस स्कैन भी जो प्रिजनर्स के वो ले सकती हैं ठीक है अब होगा क्या उसमें अब वो प्रिजनर जो हैं वो आराम से तो देंगे नहीं तो उसमें ऑफकोर्स वायलेंस का यूज़ होगा आ, कोर्सिवली उनसे जो है उनके ये फिज़िकल और बायोलॉजिकल सैम्पल्स लिए जाएंगे तो इसी जो है अपोजिशन पार्टीज इस बिल का विरोध कर रही हैं वो कह रहे हैं कि एक तो ये प्राइवेसी के वॉलेट कर रहा है एक प्रिजनर की भी एक राइट टू प्राइवेसी है फंडामेंटल राइट है उसको वायलेट कर रहा है दूसरा इसमें पुलिस को आप एक तरह से एक जो है वो फोर्स कर रहे हो कि वो फोर्स यूज़ करे जो है प्रिजनर्स के ऊपर और उनका ये डेटा निकाले ठीक है अब इस बिल में क्या कहा गया है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है जो जिसने भी कोई क्राइम नहीं किया है लेकिन वो कोई क्राइम कर सकता है ऐसी आशंका है तो उसको आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में डालते हो ना तो उसके भी आप जो
दूसरा अब इसमें जो है फोर्स यूज की जाएगी तो एक तरह से प्रिजनर्स की जो है वो फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं ठीक है नार्को एनालिसिस ब्रेन मैपिंग इस इस स्थिति तक पे भी पहुंच सकते हैं पुलिस या प्रेजेंट अथॉरिटीज़ की वो आगे इस ब्रेन मैपिंग भी करनी शुरू कर देंगे ठीक है बिना परमिशन के तो इसीलिए जो है कुछ जो है पॉलिटिशियंस या खासकर अपोजिशन पार्टीज़ के वो इसके ऊपर विरोध कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो प्लास्टिक्स तो एक नीदरलैंड्स की एक रिसर्चर्स की टीम है उन्होंने स्टडी किया है कि ह्यूमन ब्लड में भी जो है माइक्रो प्लास्टिक पाए गए हैं तो पहले तो ये बताना चाहिए कि माइक्रो प्लास्टिक होते क्या हैं तो एक तरह से ये छोटे माइक्रो आपको माइक्रो सबसे समझ आ रहा गया होगा तो यू का जो नेशनल ओशैनिक एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी डेफिनेशन के हिसाब से पाँच मिलीमीटर की लेंथ है उससे छोटा जो है जो भी आपका प्लास्टिक है उसको आप माइक्रो प्लास्टिक कहते हो तो ये वाटर बॉडीज़ में पाए जाते हैं और ये मरीन स्पीशीज़ के लिए हार्मफुल होते हैं ठीक है तो आपके प्लास्टिक पॉल्यूशन की वजह से ये माइक्रो प्लास्टिक जो है वो मरीन जो है वो वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं मरीन हैबिटेट में चले जाते हैं और मरीन जो है आपके जैसे हैबिटेंट्स हैं जैसे जो फिश हो गया कोरल्स हो गया प्लैंगटन्स हो गया सी मैमल्स हो गया ये उसको कंज्यूम कर लेते हैं फिर ये हमारे फूड चेन में आ जाते हैं जब ये फूड चेन में आ जाते हैं तो हमारी बॉडी में भी आ जाते हैं ठीक है तो जो ये मोस्टली जो ये माइक्रो प्लास्टिक है ये आपके फूड वाटर फूड कंटेनर्स में जो है ये आपको पाए जाएंगे और ह्यूमन्स इसको जो है वो इंजेस्ट कर लेते हैं उसकी वजह से और उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं तो इस स्टडी ने क्या ऑब्जर्व किया इस स्टडी ने प्लास्टिक पॉलीमर्स खासकर जो पॉलीथिन टेट्राफेलेट और पॉलीथिन पॉलीथिलिन वाले जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं उनके ऊपर रिसर्च किया और ये देखा कि वैसे तो ऑफ कोर्स यूएस नोवा की डेफिनेशन के हिसाब से पाँच मिलीमीटर की लेंथ के नीचे का जो भी आपका प्लास्टिक है उसको माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं बट इस स्टडी के पर्पज़ के लिए उन्होंने जीरो मिलीमीटर के जो है पार्टिकल्स को प्लास्टिक के पार्टिकल उसको जो है वो कंसीडर किया क्योंकि इतनी साइज के पार्टिकल्स ही आपके मेम्ब्रेन्स में आपकी बॉडी के मेम्ब्रेन्स में जा सकेंगे इसीलिए उन्होंने इसको इतने इससे नीचे के जो आपके <coughs> प्लास्टिक बॉडी में पाया गया उसको माइक्रो प्लास्टिक कंसिडर किया तो इस स्टडी में उन्होंने देखा कि बॉडी की मेम्ब्रेन्स को भी क्रॉस करना शुरू कर चुके हैं और ये बॉडी में डिफ्यूज होना शुरू हो चुके हैं ह्यूमन बॉडी में ठीक है अफकोर्स वाया द ब्लड स्ट्रीम ठीक है सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जोजिला टनल तो अभी जो हमारी जोजिला टनल जो कश्मीर में बनाई जा रही है उसको एक तरह से उसका काम प्री पोन कर दिया है वो नवंबर 2026 में कंप्लीट होनी थी लेकिन पीएलए चाइनीज़ पीएलए के थ्रेट को लेकर देखते हुए इंडियन आर्मी और जो है डिफेंस फोर्सेस हमारी जो है पुश कर रही हैं कि जल्दी से जल्दी इस टनल को बनाया जाए और कहा जा रहा है कि आर्म्ड फोर्सेस के यूज़ के लिए इसको सेप्टेम्बर टू में ही खोल दिया जाएगा ताकि अगर पी के साथ कोई डिफ्रेंस हो या कोई डिस्प्यूट हो तो उसको इसी का यूज़ करते हुए वो सिचुएशन को हैंडल किया जा सके तो पहली बात तो इस टनल को बनाया क्यों गया है तो 1999 की कारगिल वॉर में और इवन अभी चाइना की जो इनकर्जन है उस टाइम पर भी ये रियलाइज किया गया कि हमारे पास कश्मीर से लद्दाख जाने के लिए एक बहुत ही शॉर्ट रूट होना चाहिए और वो जो कि 12 महीने खुला रहना होना चाहिए ठीक है तो इसीलिए इसको बनाने को जो है वो आ, इसको बनाया जा रहा है साढ़े तीन घंटे जो टाइम लगता था आपका जोजिला पास से जाके कश्मीर से लद्दाख पहुंचने में वो अब सिर्फ पंद्रह मिनट में कवर हो जाया करेगा अठारह किलोमीटर की टनल बनाई जा रही है सत्रह किलोमीटर के रोड बनाए जा रहे हैं कश्मीर की कैपिटल सिटी श्रीनगर को लद्दाख के साथ जो है वो कनेक्ट करने वाली रोड जो थी वो ऑलरेडी सिर्फ छः महीने खुली रहती थी और छः महीने स्नो की अक्यूमलेशन की वजह से बंद रहती थी तो इसी इसको जोजिला टनल को बनाया गया है और ये आपके आ, सोन मार्ग जो है कश्मीर का उसको मिन मार्ग जो आपका लद्दाख में उसके साथ कनेक्ट करेगी ठीक है अब जोजिला पास कहाँ पर है कारगिल डिस्ट्रिक्ट में लद्दाख के ठीक है ये आपके ले और श्रीनगर को कनेक्ट करता है और इसी पे ये टनल बनाई जा रही है ठीक है तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है ऑल वेदर सेफ कनेक्टिविटी मिल रही है श्रीनगर से लेके द्रास कारगिल ले रीजन्स को और इस सेक्शन में जो एन एच वन है आपका उसको फ्री ऑफ एवेलेंचेज बनाएगा ये प्रोजेक्ट क्योंकि यहाँ से जो है वो ट्रैफिक डाइवर्ट होगा और जल्दी से जल्दी ट्रैफिक पहुँच पाएगा ठीक है वरना लोगों को भी दिक्कत होती थी आर्म्ड फोर्सेज को दिक्कत होती थी वहाँ पर पहुँचने में सर्दियों में तो इसलिए ये टनल बनाई जा रही है इसको आपको सेलियंट फीचर्स जो हैं इसके मैंने एक बॉक्स में आपको याद रखने के लिए इसको कैप्चर कर लिया है आपको ताकि पता लग याद रख सको इसको ठीक है सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश 
So the first topic is exercise dustlik. So this is the third edition of Indo Uzbekistan Joint Field Training Exercise Dustlik, which has been concluded recently at Yangyarik, Uzbekistan. So actually this exercise started in the year 2019 and it provides an opportunity for both the countries to train in counter-terrorism operations in a semi-urban environment. So if I can remember, I think it was in November 2019 when the first edition of this exercise dustlik was conducted in Tashkent and this is of course the third third edition and recently they have also conducted uh, joint operations against uh, extreme, extremist groups uh, under a United Nations mandate okay so this is uh, this uh, uh, exercise those licks uh, those click is enhancing the defense cooperation between the armies of both countries and it is also showcasing that bond of friendship between India and Uzbekistan so the next topic is very important like I was telling you that it is giving you fodder material for your mains answer writing and it is giving you facts which you can remember so the topic is elephant deaths so Union Environment Minister was addressing the Lok Sabha and in, and in one of the question he has answered that the Environment Ministry has uh, formed a permanent coordination committee with the Ministry of Railways to prevent elephant deaths on railway tracks so as per the minister 19 elephants were killed across the country on railway tracks in 2018-19 similarly 14 elephants were killed in 2019 and 20 and 12 elephants were killed in 2020 and 21 on the railway tracks so uh, the standing committee on railways in 2013 had recommended that the railways should restrict their speed at such vulnerable locations uh, where they uh, fear that an elephant may be crossing the railway track so trains are advised to go slow at about 50 km per hour speed in such vulnerable locations there are several other steps which have been taken to prevent such uh, elephant deaths like Permanent and temporary speed restrictions have been placed in identified elephant corridors and habitats. Underpasses and ramps have been uh, made for the movement of elephants. Uh, fencing is done at selected locations so that elephants do not cross the railway track. Signs have been erected to warn train drivers about elephant uh, corridors. Uh, crew, uh, train crew and station masters have been sensitized so that they can avoid train collision with the elephants. Vegetation has been cleared on both sides of the track so that uh, the elephants do not come near the track for uh, for food and then cross the railway track and uh, risk their lives so these are the some steps which have been taken by the government to prevent elephant deaths okay so the next topic is coral bleaching so the management authority of the australia's great Bar barrier reef has confirmed that the reef is experiencing a mass coral bleaching event so it is not something very unusual it is not that it is irreversible or is it is not going to <coughs> uh, it is uh, it is going to harm us of course it is harmful it is because it is showcasing that the uh, aquatic uh, ecosystems health is deteriorating but what is corals and what are, what is coral reef and what is coral bleaching we have to see that to understand this topic so what are corals basically so corals are organisms uh, they are actually marine animals but they exhibit the characteristics of plants okay so when these coral polyps polyps are the tiny soft bodied organisms uh, coral animals and they are hard they have protective limestone skeleton it is called calcite and when these polyps start attack, uh, attaching e with each other and they start uh, uh, lying on the uh, on a rock on the sleeve floor they accumulate together they form a colony and this colony is called uh, is this colony is a single organ is considered as a single organism and it is called a reef okay it is called the coral reef so uh, these uh, what happens how these coral reefs are formed so actually these coral reefs uh, you, you have seen that they have very different colors so how do they get such beautiful colors so actually these coral reefs have a symbiotic relationship with single celled algae known as zoosanthalae so zoosanthalae is providing the coral reefs with the food and nutrients and the coral reefs are providing the zoosanthalae with a home okay or a place to live so both have a symbiotic relationship both are giving something to the each other that's why they live together and but what happens during coral bleaching so why this relationship gets hampered during coral bleaching so when corals start experiencing stress in their environment due to several factors like increase in temperatures pollution or even high levels of ocean acidity then what happens is that because of such stressed conditions zoosanthalae that is the algae it starts producing 
reactive oxygen species of themselves which the corals do not like of course because they are not beneficial for the corals so what the corals start doing is they start expelling these zooxanthellae from their polyps when the, they expel these zooxanthellae they become naked these corals become naked because the zooxanthellae or, or the uh, bright colored algae has gone uh, so the white exoskeleton of the coral is exposed okay so what it gives us a bleached appearance okay so we consider that the coral has bleached actually only the algae has been expelled by the coral reef and that's why we are only seeing the white exoskeleton of the coral okay so this is uh, this uh, coral bleaching is actually the stress in the environment is causing uh, an end to the symbiotic relationship uh, of uh, corals and the zooxanthellae algae okay so the next topic is UNESCO city of literature. So Kozi Code, this is a city in Kerala. It has been proposed by the Kerala Institute of Local Administration to be branded as the city of literature with the help of UNESCO. Why with the help of UNESCO? Because UNESCO has a program, Creative Cities Network program, in which cities are uh, given tags like this city of literature or like this Kila is also proposing that apart from Kozi Code, uh, several other cities from Kerala like Thiruvananthapuram must be given a tag of city of peace, Kolam must be give, given a tag of city of biodiversity, Kochi must be given a tag of city of design and so on. Okay, so what un, what happens under this Creative Cities Network is that UNESCO started this program in the year 2004 and it promotes cooperation among cities which, which recognize creativity as a factor in their urban development. So like let's say Cozy Code is accorded this city of literature tag. So what would happen is that every city of literature which has been tagged by UNESCO all of them would get a chance to collaborate or to get a network or, th or to uh, learn from each other so cozy code would have an opportunity to interact and network with other city of literatures which have been tagged by UNESCO in other parts of the world okay so these member cities get a uh, get to form a part of network get uh, to be a part of the network which come from all continents and regions uh, with different income levels and populations so this diversity is beneficial for them to learn uh, best practices from each other okay so this creative cities network is not confined to just city of literature but several other categories are there like for uh, say, uh, this uh, creative uh, categories are there like uh, craft folk art media arts film design etc like Srinagar has been declared as the city of crafts and folk art so all the cities like uh, even Jaipur is also part of that uh, particular tag so all these cities would be able to network with each other and learn from each other okay so for any city to be declared as a creative city of literature it should have sufficient number of institutions which would be taking care of its literary life so the next topic is criminal procedure uh, uh, identification bill of 2022 so this bill has been at the center of controversy several politicians are targeting the government regarding this bill so what this bill is actually and why is it being uh, opposed so actually this bill is an amendment uh, to crpc and it would uh, allow the police and prison authorities to collect store analyze physical and biological samples including the retina and iris uh, scans of the criminals or the prisoners so this uh, bill would also allow uh, the police and prison authorities to uh, collect such uh, samples of people who are under the preventive detention law okay so all these data which will be collected will be submitted to the ncrb which will be acting as the repository of this physical and biological data and this data can be preserved for at least 75 years this is what the opposition parties are saying that it is violating not just the right to privacy of our prisoners but also fundamental rights of citizens as a whole okay because of course the police and prison authorities would be uh, resorting to the use of force in collection of such biological information and it could also lead to narco analysis and brain mapping of these prisoners which is of course violating the uh, article 20 subsection 3 of the constitution and it will be against the uh, KS Puttaswamy case that is the right to privacy case.
so the next topic is microplastics so recently some researchers from Netherlands have found that there are microplastics in human blood also so what are microplastics of course it is a range of plastic debris which is found in water bodies so these are uh, because these are microplastics so they are very small in size they are generally less than 5 millimeter in length so that's why they are um, not visible to the naked eye and they pollute the marine species they are ingested by marine inhabitants like uh, um, fish corals and planktons and that's why they come into the food chain so most of the time we ingest these microplastics because they are found in our food water and food containers and that's why it causes us health problems because we do not even see them okay so what the study has observed is that uh, they have looked at the most commonly used microplastic that is the plastic polymer and they have found uh, because generally the as per the definition of micro uh, us national oceanic and atmospheric administration of course there is no universal definition of microplastic but as per us NOAA uh, and <coughs> european chemical agency microplastics are less as uh, less than uh, 5 millimeter in length but because this study was being conducted on microplastics which are found in our blood so that's why they were uh, they had to take a smaller size as their parameter so they uh, accorded an upper limit on the size of particles to 0 0.0007 millimeter because this is the size uh, if this is the size of a plastic or a microplastic then it would be able to cross the membranes and diffuse into our body so for this for the purpose of this study they have considered this definition and based upon that they have uh, found that uh, this microplastics have entered our bloodstream and it is causing uh, health problems to us so the next topic is Zojila tunnel so authorities are very active now and they want to build this Zojila tunnel in Kashmir uh, and they want to complete it ahead of its scheduled time which was of course November 2026 because we have a situation in Ladakh because Chinese PLA is aggressively pushing its territorial claims in the region that's why our armed forces want to want an access to Ladakh uh, 12 months in a year okay so they want that this Zojila tunnel must be opened before 2024 so that in case PLA creates any disturbance along the border and appropriate action can be taken at the right time so what is the need of the tunnel why we are creating it why we are uh, uh, why we are constructing it so the need for it was felt during the 1999 Kargil war and even during the recent incursions by China so the Indian army and of course the general people also want logistical flexibility and operational mo mobility uh, to from Kashmir to Ladakh so currently we if we use the Zojila pass for traveling it would take about 3.5 hours to reach from Kashmir to Ladakh but once this Zojila tunnel will be completed it would take just 15 minutes for us to reach there and that would of course be open uh, all through uh, all the all throughout the year uh, because currently this Kashmir's capital city Srinagar is open uh, uh, for traveling to Ladakh in just for just six months and rest of the time the snow gets accumulated and it is inaccessible during the winters okay so about the tunnel it connects Sonmag in Kashmir with Minamag uh, in Ladakh and uh, it is also it will be this Zojila tunnel will be the largest uh, longest or I'm sorry longest street tunnel and the highest also uh, once it is constructed so about the Zojila pass so Zojila pass is of course located in the Kargil district of Ladakh and it links Leh and Srinagar and uh, of course they are it this Zojila pass is acting as an important link between the union territories of Ladakh and Kashmir so what is the significance of this project so of course it is providing all weather safe connectivity between Srinagar, Dras, Kargil and uh, Leh regions and it also makes the travel time between this Srinagar, Srinagar Kargil, Leh section of NH1 that's, that is the National Highway 1 free from avalanches okay so I have also um, built a small table for you to remember the facts and uh, you can uh, of course underline them at your own uh, comfort and you can remember these facts so this Zojila tunnel has been in news and it and I can I am expecting that there could be a question regarding this topic in this year's exam okay so these were our topics for today we'll meet next time with new topics until then goodbye and take care